泰安九年，大兴风雨飘摇。兴文宗为摆脱宦官的控制，策划夺回皇权。相爷，宫里出了大事，裘公公正带着神残军到处抓人，你你得赶紧走啊！这条密道直接通往城外，王大人，赶紧，您小心。开门，开门，快走！呃呃右马，在。王阳在朝堂上反驳过本官多少回？六回。以一成百，那就凌迟他六百刀吧。是。邱子良，历朝历代，宦官擅权，哪有一个好下场啊？<笑>为震慑百官，裘子良命人将王阳尸身带回闹市妖宅。殿下，这个活的。正月四日，兴文宗驾崩。其弟齐燕继位，陛下驾到，跪怎么，齐燕是喜欢黑色的，可本宫觉得，只有紫色才配得上你。义父说的对。既然你喜欢黑色，那就黑色的吧。为陛下更衣。
可本宫却老了。义父怎么会老呢？普天之下。莫非王土，率土之滨，莫非王臣。即日起，你就是我大兴的天子。承让。阿五，阿五，这些人也真是的，说好了一起出来玩，转眼就不见了。唉，可能入宫以后，就再也见不到这么敞亮的月亮了。见陛下。
认识朕。是，能发动宫中禁军，且天下人皆知，陛下爱深夜猎狐。杀了。是。哎，等等，我不是刺客，我是紫衣局的。陛下，你看，我有令牌。名字，程若愚。哦，你就是程若愚啊？对，我是紫衣局的新执剑人，宫中已经上呈了我的画像。你果然和画像上一样愚蠢。陛下看着很熟悉，在哪儿见过？你来这里做什么？我来诸宫踏青，听说这里风景甚好。哦，还有呢？千真万确，而且我不知道陛下会在此猎狐，我也是先来的，只是没有来得及走而已。请陛下恕罪。臣诚惜，参见陛下。臣诚若愚，参见陛下。诚若愚，进前听旨。是。昊天之春命，为治世以文，戡乱以武，而执剑人使朝廷之砥柱，国君之干将，而紫衣局成若愚，有武力之能，己内得以交修，拔擢委任，自特授而为紫衣局第二十三任执剑人。所思据理，以实策命，亲子。谢,谢陛下圣恩，谢陛下圣恩。平身。谢陛下。谢陛下。请剑气。此一局，第二十三任，执剑人程若愚听旨。臣赞。清光景，乃当年公孙大娘所用。今赐予你，望你尽忠职守，护主爱国，继承先辈遗志，无负。
，真是托付。是，天地神明，剑气之灵，无心如剑，镇恶除邪，无剑如心，护国忠君。恭喜执剑人。这位小哥，你们师傅进城，能不能行个方便，载我一程？行不行？小哥说了不算。啊，那谁说了算啊？小姐。小姐，能否载我一程啊？上车吧，谢谢。多谢小姐载我一程。对了，我这有，嗯，我有蜜饯，来，你尝一个吧，可甜了。不吃一个。嗯，嗯，我也看过，是本好书。他女扮男装，手刃仇人，真是卧薪尝胆，一旦奇女子啊！你你刚开始看啊？你那个那那个结局另有玄机，说的跟我不一定一样。到了，到了，就只能送到这里了。这不是漂亮又心善的小姐姐吗？你怎么会在这儿？天宫伞，你是掌旗人？将旗营掌旗人，求胭脂。程若愚，我们又见面了。多谢胭脂姑娘前夜送我一程，我正愁报答无门呢，没想到在这儿碰见了。区区小事，不足挂齿。不行，报答还是要的。你喜欢吃什么？我带你去。哼。哼哼，看来你的棋艺的确进步不小。你是要吃掉义父的象，那义父就先下手为强，吃掉你的象，将你的军。什么都瞒不过爹爹的眼睛，这局看来又是女儿输了。对了。新的执剑人，你是怎么认识的？前夜顺路烧了他一程。哦。不过女儿找人打探，他只是出城游玩。你觉得此人怎么样？个性顽劣
，不足为虑。不可掉以轻心，世人面前多伪装，不要最后泡了汤啊。这个程若愚，原来是程怀志和程曦的亲侄女。是，八年前，程若愚的父母身亡，于是来京投奔了程曦，进入紫衣局。此人，朕见过。陛下去过紫衣局？前一阵出宫猎狐，他也在。他为何会在那个地方？你去查查。是。累死我了！小林鹏，我作为执剑人，待遇还是不错的。我给你看看我的新房间。嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔。白瓷双龙耳瓶，就连刷牙的杨枝都这么精致。行了，你吃不了。小铃铛，深宫险恶，就连你的小姐姐我都要小心谨慎，你可要藏好了。不过我会常常来看你的。嗯。陛下，这是太皇太后吩咐小厨房。给陛下准备的玉露团，太后听说陛下最近饮食不佳，心中十分的忧心。这等小事，不要再叨扰皇祖母了，以免她老人家担心。陛下，老奴哪敢报忧啊？只是太皇太后担心陛下，常常问起这个事情。啊，对了。他听说这执剑人是程若愚，还训斥了老奴一顿。为何？因为这程若愚是老奴的侄女。陛下，老奴可以对天发誓，我这侄女程若愚成为执剑人，并非是我和我妹妹。徇私啊！真信你，谢陛下。可是朕还是很失望。嗯、公孙京活着的时候，朕见过他很多次。她是个沉默寡言的女子，朕只听她说过三句话。第一句。有人上本餐，说紫衣局开销过大，你怎么看？执剑人无需思考，陛下目光所指，即是臣剑尖所向。第二句，怎么样？
，伤得可重。保陛下平安，是执剑人的职责；而能为陛下受伤，是执剑人的荣耀。第三句是皇兄，驾崩的次日清晨。你可以跟着我。剑本蓝田，因人而灵。君人，则剑意；君众，则剑力。我虽是无能之剑，你却还不配。剑本蓝田，因人而灵。君人，则剑意；君众。则剑力，那么朕一个处处受制于阉奴，任奴为父，被外界说成师兄篡位才登上帝位的人，会得到一个怎样的执剑人？陛下，臣与子一局唇齿相依，若想兼为宝器。朕应先为明君，不然，即使剑再锋利，也会反噬其身。怀志，奴才在。你说对吗？陛下，老奴以为，陛下永远是这柄剑的主人，那主人永远是紧握着剑柄的。您便是拿他去砍天下，至坚至硬之物。老奴相信，这把剑即使是粉身碎骨，也毫不犹豫啊！陛下，你起来吧。改日随朕一起去给皇祖母请安。是，去吧。逍遥外物丹，一颗蒋恒安。爹爹等了数月，终于练成了。没错，他累了，他需要休息。休息好了，就不会成天琢磨着那点尊严了，天命啊！所以本宫给他服下此丹。让他逍遥自在，君圣。臣贤。爹爹的意思是，拿去给齐燕吧，让他乖乖的做个逍遥皇帝伯伯，您这是怎么了？你怎么了啊？你干什么去了？我，知道吗？这一大早，这长齐人就来求见陛下，都半个多时辰了。陛下早上的时候让我去翰林院了。您是说，长齐人？啊，长齐人进去半天了，还在里边呢。我去看看。你。陛下，那为何物？逍遥外物丹。
看来陛下知晓此物，就不必臣再多言了。朕已经足够听义父的话了，为何还要如此相逼？若陛下真的处处听话，绝无二心，又为何坚持要留着紫衣局呢？紫衣局乃女帝所建，百年来无有大过错。怎能说撤就撤？爹爹他是一朝被蛇咬，十年怕井绳，还请陛下体谅。况且，这也是爹爹对陛下的体贴。喝下此丹，从此逍遥自在，不受正事烦扰。真要不喝，你待如何？臣自不能如何，也只有请爹爹亲自来了。陛下，陛下，陛下，陛下。臣第一天上任就立了大功，陛下您是不是该好好奖励奖励我啊？你有何功？刚才偏偏着火了，我去救火，哎呀，没想到火灭了。但是臣也差点变成烤全羊了。哎呀，这实在是太热了，有没有？有没有？哎，有喝的。哎。水也太少了，还有没有？没。来人！来人！程若愚，鱼儿，鱼儿。陛下，陛下，老奴还是请太医去吧。行了，别装了。<笑>是不是立了大功？立了大功啊！嗯，你行事如此鲁莽，实在是愚蠢至极。啊，我，陛下，臣奋不顾身的救您，您不夸我就算了，怎么还生气了呀？姑姑。陛下，鱼儿，嗯，究竟发生什么事了？我刚才看到裘延之在逼陛下喝逍遥外五丹。逍遥外五丹？嗯。陛下，朕没喝。我当时一听就不对，但是我记得姑姑跟我说过，凡事要三思而行，所以呢，我就想，我一定要找一个万全之策。这个时候，智慧才思如滔滔江水连绵不绝，然后我这话。就不用说了。然后我就假装救火，口很渴，进去把那水喝了，又假装晕倒，骗过了裘延之。做错了，你虽发自忠心，却鲁莽行事。万一坏了陛下的计划呢？还不快向陛下请罪！陛下，臣有罪
你何所之有啊？我好像好心办了坏事。亲人之事，你虽机敏，但是管中窥豹，只见一斑。身为执剑人，你就是朕的一把剑，用对了就是朕之福，用不好就是国之祸。庄若雨，机会，朕只给你一次。是。姑姑，既然你已经中毒了，就哪儿也去不了了。陛下，臣无能。起了吗？八年来，此一局一蹶不振，有愧皇恩，令先帝含恨先逝。如今，又眼睁睁的看着陛下于水火之中，无力挽救。一切，皆是臣的过错。程上公何出此言？你临危受命，以病重之躯撑起了整个紫衣局，能在裘子良的威压下坚持至今，还送了新的执剑人给朕，已属不易。臣知道，陛下并不满意鱼儿，他生性跳脱莽撞，又总是异想天开，但他跟臣一样，都对陛下忠心耿耿。今日之事，便可印证。程若愚进入紫衣局之后，虽然屡次被训诫，但都是因为他的个性顽劣，屡教不改所致。其他方面，真的没有什么污点。而且他与紫衣局外的各方势力都毫无瓜葛。我觉得陛下那日碰到他，说不定真的是偶遇。世上哪有如此干净之人？反倒令人生疑。明白了，那卑职继续查。陛下，鱼儿既已服下逍遥外五丹，想必短时间内，裘子良不会再拿出第二颗。但是明枪易躲，暗箭难防。陛下，您可想好下一步，该如何去做？程上公，那你有何良策？与其步步退让，不如……放手一搏。一百六，一百六十。姑姑姑姑，我可以动了吧？你中了逍遥外五丹，虽然我帮你将一半的毒逼了出来，但是你身体受创，起码半年内。无法用武，我不是跟您说了吗？我没中毒。这药会帮你演得更像。什么意思？为了瞒天过海，争取时间。大人，程细将程若愚体内之毒逼出。可程若愚受了重创，今后半年都无法再用武。逍遥外物丹，服下后，精神萎靡不振，四肢无力。此药为慢性毒药，应该不会当场发作。是。属下特地去请教了左相大人，他说程若愚是练武之人，气血充沛，又难免受伤，用过各种药物，可能毒性到了他体内，跟其他药性相冲，这才即刻发作。这个程若愚
，歪打正着的坏了本宫的计划，真不知道他是装疯卖傻，还是真的莽撞。女儿大意，浪费了如此珍贵丹药，愿受任何惩罚。诚若与武功暂废，紫衣局的羽翼被砍，也算是有点收获。起来吧。至于齐燕，爹爹，恕女儿斗胆，控制齐燕，也可无需用毒。